Hello, welcome or welcome back to my channel. It's me, Ira. So for today's video, as you can see on the title, I will be doing a video on how to style an oversized clothes. Example, are the t-shirts, um, jackets, and polos. So naisipan ko yung video na to na gawin kasi napapasin ko lahat na hihilig sa mga baggy or sa mga oversized shirts kasi wala nakaka-cool or nakaka ganda kasi ng ambience ng pananamit parang ang ang swag tignan sa mga babae or pati sa mga lalaki but for this video we'll be talking about only for the girls so to start gagamit lang ako ng isang shorts sa entire video na to para makita ko ang paano mo siya i-style sa isang shorts lang or sa isang pants or kahit anong pants na gamitin mo. At least may style mo siya at alam mo kung paano mo siya gawin. Without further ado, let's start! So, unahin ko na itong suot ko, ang t-shirt. Masala <laughs> dyan, Aloha, Hawaii. Binigay ito na sa akin ng tito ko, pero sobrang laki sa akin. Nakikita nyo naman. Hindi siya ganong oversized na oversized, pero malaki na siya sa akin at di ko na siya masuot. Sobrang laki niya. Mukha na siyang baggy shirt. So, itong shirt na to, yung gagamitin ko. Pakit ako. So, first thing that you will do or pwede nyo gawin is yung itatay nyo lang yung shirt nyo sa middle. Pwede nyo siyang ayusin kung gusto nyo ng crop na mas mataas. At pwede rin naman yung dito banda sa mismong waist nung shorts kung ayaw niya nang magpakita ng sobrang skin. Pwede mo mag pwede kang mag-loosen ng kahit konti. Mga ganyan. Pwede mo rin naman ibuon na itay. Parang ganito. Pwede ka gumamit ng rubber bands or any bands na pwedeng magbuhol dito. Kung kaya mo namang i ilap Using this only. Pwede naman. Ayan. Pwede mo rin siyang itay sa side. The same, pwede mo siyang pakita yung skin mo or pwede mo siyang mismo nandito lang sa waist. Next, pwede mo rin siyang itay sa bandang likod. Ganon din, pwede mo siyang itupi para hindi makita yung pagkahulma. Pwede nakikita yung skin or wag na lang. At itay mo lang siya ng kagaya ng ginawa natin sa harap. So, next thing na pwede mong gawin is pwede mo rin siyang itaking. Alam ko common na tong way na to, pero pwede mo siyang lagyan ng any accessories like belts or necklace na yung mahaba para hindi siya maging normal lang na tinakin. So, lagyan mo siya ng accessories para maging plastic na. So, that's it. So, next na gagawin mo is to accessorize. Pwede mong gamitin itong belt or any belt na meron ka dyan at ilagay mo lang dito sa bandang waist mo. Pwede mong gawin ito without the shorts or with kung sobrang iksin ng oversize mo, pwede mo siyang gamitan ng shorts. At kung mahaba naman, pwede mo siyang gawing t-shirt dress. So, 
Next thing na pwede mong gawin, kung hindi ka naman nasasayangan, sobra sa shirts, pwede mo siyang i-cut. Gawin mo siyang crop top, or t-shirt, or yung twisted top. Kung may mga tutorial sa iba, or kung pwede, pwede naman akong gumawa ng tutorial na ikakat mo siya. Next is this polo. Ganito yung tsura niya. So, di ba ang boring kapag ganito lang siya tignan? Na super loose lang siya sa katawan mo without any shapes na nakikita sa'yo. So, first thing na pwede mong gawin dito sa polo na ito, itatay mo siya sa front. Mag-open ka lang ng konti sa polo na yon. Tapos, yun yung gawin mong gitna. Kung paano mo siya itatay. So, bahala ko anong gusto mong style. Para sa akin, ito kayo yung ganito. Yan. Diba, nagkaroon siya ng konting shape tapos nahulman niya yung katawan mo. Mas nakita yung yung shape mo. So, next na pwede mong gawin dito sa polo na to, tanggalin mo na to. Full, full size mo na siya. Pwede mo siyang itap in ng konti. Dito lang sa front. Para at least nakikita yung shape sa harap. Sa likod, medyo pa boyish type ka na. Ayusin na lang yung iba na likod. So next na pwede nyo gawin, kung nakikita nyo nakatay na tong front ko, pwede mo namang i-taas yung sleeves para makita din yung shape ng shoulders mo mo lang. And, and gawin mo na lang sa kabila. Another thing na pwede nyo gawin is nakikita nyo naman to, nakatuck in na siya. Pwede na yung style na ganyan, yung whole tuck in. Kung gusto nyo mas maarte or mas mas exit sexy pa, yung tingin sa inyo sa shirt na to, sa polo shirt na to, lagyan nyo na accessories like belts or yung necklace na mahaba para nakikita yung pagka broad ng shoulders mo. So, di rin gawin yung pagka off shoulder sa left or sa right na part ng shoulders ninyo. Open nyo lang yung taas. Be sure na mag-tube kayo. Ako kasi hindi ako naka-tube ngayon. Pero, be sure na mag-tube kayo. Tapos, ibaba nyo lang yung banda dito. And, ayusin nyo na lang kung hindi kayo ganong comfortable. Pwede nyo rin gawin sa other side kung gusto nyo naman na sa bandang right kayo comfortable na gawin nyo off shoulder. So, kung nasimulan din lang naman natin yung off shoulder, pwede nyo rin naman gawin yung buong off shoulder na siya. Na ganito. Pwede nyo siyang i-tuck in or i-ribbon nyo na lang yung sa ginawa ko kanina na tinay ko lang siya dito. Kasi pwede rin yung gawin. Kaso kung gusto nyo naman na parang normal lang siya or parang without extras para class lang siya tingnan, i-tuck in nyo na lang. Tapos lagyan nyo ng belt. Tapos pwede kayong gumamit ng choker or yung hindi ganong mahabang necklaces. So, last na clothes ay papakita ko is itong pullover na white top. Ito lang yung tsura niya. Yan. Di ba ang boring kapag diretso lang siya, tapos naka-shorts ka din ng medyo loose, tapos makikita na walang ka-shape-shape yung katawan mo. Yan to lang siya, as in tuwid na tuwid. So, to spice it up, pwede mo siyang itak in sa harap. 
para makita yung ito yung normal lang na ginagawa sa mga pullovers so, tinatak in sa harap tapos iniiwan na loose yung likod parang ganito pwede mo rin naman ito as yung sleeves para hindi rin naman ganun para nakikita din yung konting skin sa sleeves Pwede mo siyang gawin ganito lang. Yung portion lang na yan, di ba makikita yung difference? Kung ano yung nakita or ano yung pinagkaiba nung pagka-sexy ng suot. So, katulad sa shirt and polo kanina, pwede nyo rin i-tie sa harap to. Be sure na itupin nyo muna to kung meron ganitong side slit yung mga pullovers nyo. Pwede nyo itupin nyo muna sa likod para hindi nakikita yung pagka-side tapos iharap ninyo at yun yung kasama sa may ikot. Pwede ulit kayong maglabas na ganyan. Kung gusto nyo ng mga extra-extra na nakikita pwede rin naman idiretsyo nyo na lang. Ganyan. Or kung gusto nyo mas mataas okay lang din. Pwede rin naman sa side gawin. Lastly pwede nyo rin siyang gamitan ng belt kagaya sa t-shirt kanina. But this time, pwede nyo siyang ipaganto para makita yung details. Para gagawin natin siyang peplum. Ayan. Parang pa-peplum dito. Since may slit siya dito, maganda siyang maging design na may angat. So, kung gusto nyo may nakikita skin, ganun. Ayan. So that's it for today's video guys. Thank you so much for watching. Kasi ginawa ko tong video na to para lang mapakita sa inyo kung paano ko ini-style yung mga oversize ko. Actually, hindi ako ganun nag-oversize. Mas gusto ko yung mga fitted. Pero pag nag-oversize shirts ako or mga polos, actually ginagawa ko is tinatuck in ko lang siya or tinatay ko lang siya sa front eh, or sa side para mas makita yung pagka-shape ng katawan. Since kung mahilig kayo sa mga fitted, tapos bigla kayo nagkaroon ng oversize, pwede nyo, nyo gawin. Since napakita ko naman sa inyo kung paano mag-style. Thank you so much for watching. Kung hindi ka pa nakakapag-follow sa mga social media accounts ko, I'm at underscore Ira Tolantino sa Twitter and Instagram. And be sure to subscribe to my channel for more videos. Thank you so much for watching! Bye-bye!